Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bu derste aslında daha önce teyit geçtiğimiz bir konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nedir bu? Ee, gördüğünüz gibi şu an kadrajımızda iki karakterimiz bulunuyor. Önde erkek, arkada ise bayan. Ve biz e, programın bize sunduğu imkanlar doğrultusunda karakterlerimizin bedensel ve mimiksel hareketlerini nasıl değiştirebiliriz? Bunların üzerine biraz e, duracağız bu dersimizde. Hemen başlayalım isterseniz. Erkek karakterimizin üzerine çift tıklıyoruz ve e, tanıdık olduğumuz bir menü karşımıza çıkıyor. Geçen derslerde de e, bu menüyü daha önce girip birkaç işlem için özellikle eklem hareketleri için kullanmıştık. Fakat bu kez e, orta menüyü kullanacağız. Gördüğünüz üzere sol ve sağ olmak üzere iki seçenek var. Solda body işaretli olacak. Sağda ise buff işaretli olacak. Ve ben alttaki işaretçiyi sağa doğru çektiğim zaman dikkat edin şu omuz kısmında ve göğüs kısmında bir değişiklik olacak. Omuzlar genişliyor. Ve daralıyor. Göğüsler genişleyip daralıyor. Buff değil de diğer seçenek işaretli olursa bu kez karakterimiz kilo almaya başlayacak. Evet. Eğer sol taraftaki işaretçimde ben ikinci şıkkı aktif hale getirirsem bu kez Sağ tarafta birçok seçeneğim daha çıkmış ve belirmiş oldu. Bu yüzle ilgili yapılan birkaç değişikliktir. O yüzden yüz yakın plan alalım biraz. Evet. En üsttekini seçip alttaki işaretçi sağa doğru çektiğim zaman dikkat edin arkadaşlar. Kemikler daha ön plana çıkıyor ve yanaklar çöküyor. Gördüğünüz gibi. Eğer ikinciyi seçersem dikkat edin. Profil bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Çeneye dikkat arkadaşlar. Çene uzuyor ve geriye doğru geliyor. Eğer üçüncüyü seçersem eyes yani gözler gözler birbirinden uzaklaşacak ve yakınlaşacak. Şu an yaklaşıyor ve uzaklaşıyor. Eğer dördüncüyü seçersem ee, yüz daha kilolu ve daha dolgun bir hal alacak. Azaltırsam daha zayıflayacak. Eğer beşinciyi seçersem yine profil bakmamız gerekiyor buna. Burunda bir kemerlenme olacak. Bakın. Fakat geri çekersem gayet düzgün bir burun olacak. En alttaki seçenek ise burnun genişliği üzerinde değişiklikler yapıyor arkadaşlar. Evet. Şu alt taraftaki age yani yaş aralığını daha önce gösterdim diye hatırlıyorum. Ee, hemen yine bakalım isterseniz. Yaş arttıkça yüzdeki etkisi ne olur? Çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet. Hemen ikinci konu başlığımıza geçelim. O da şu. Üst tarafta 3 tane seçenek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben en sağdakini seçiyorum. Karşıma şöyle bir menü çıkıyor. Ve part name kısmında tıkladığım zaman birçok seçenek var. Body, face, hair, left eye, right eye yani sol göz, sağ göz, saç. Shirt, shirt, shoes, ayakkabı, ceket vesaire. Ee, buradaki mantık şu arkadaşlar. Part name kısmında vücutta ve kıyafetlerde değiştirmek istediğim şeyi seçiyorum. Örneğin hair, saç. Seçtikten sonra bu saçı neyle değiştirmek istiyorsam onları görmek için de şu 3 seçenekten en soldakine bir kere tıklıyorum ve karşıma şöyle bir sayfa çıkıyor. Burada ben 
saç rengi ne olsun diye karar verebiliyorum. Buyurun. Sarı bir saç. Yine aynı şekilde girip şu klasör seçeneğinden geri geldiğim zaman bakın hair başlığı altında birçok saç türü var. Saç çeşidi var. Bakın bayanlar için, erkekler için vesaire. Buradan e, size hangisi uygunsa onu seçip aç demeniz yeterli arkadaşlar. Bakın birçok seçenek var. Gördüğünüz gibi. Şu an mevcut olan saç gayet iyi. E, burada size aslında diğerleri kolay seçenekler. O yüzden ben hemen zorla başlayayım. Ee, yukarıda face yani yüz e, seçeneğini aktif hale getirdikten sonra şu alt kısımdaki e, butona bir kere tıklıyorum ve karşıma şöyle bir sayfa çıkıyor. Burada sol en üstteki butona tıkladığım zaman arkadaşlar karşıma şöyle bir sayfa açılacak. Yine bir önceki sayfaya benzer bir sayfa bu. Saçları düzenlediğim sayfaya. Burada neler yapabilirim? Burada eğer kavgalı bir sahne yapıyorsam çeşitli kan efektlerim var. Onları uygulayabiliyorum. Arkadaşlar bakın hemen sol tarafta aktif hale geldi. Onun dışında geri gelelim. Bakın sakal seçenekleri var. Onları seçebiliyorum. Ve uygun yere yerleştiriyorum. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Ee, en son ne yapmıştık? Sakal, kan. Evet. Onun dışında buradan neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Left eye ve right eye diye iki seçenek var farkındaysanız. Left eye seçiyorum ve yine aynı mantıkta en soldaki tıkladığım zaman bana göz seçeneklerini sunuyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın right ile başlayanlar var. Left ile başlayanlar var. Biz e, burada left'i seçtiğimiz için e, left ile başlayanlardan birini seçmemiz gerekiyor. Eğer right ile başlayanı seçerseniz e, yapacağınız göz e, aktif hale gelmeyecektir. Burada düz bir renk belirecektir. Aslında şu bakışı bakış ifadesini bir değiştirelim ki göz bebekleri net bir şekilde görünsün bence. Buradan da yapabiliyoruz. Evet. Left eye. Ve gördüğünüz gibi sol göz aktif hale gelmiş durumda. Buradan hemen e, right eye seçiyorum. Ve right ile başlayan albino'yu seçtiğim zaman evet gözler aktif hale gelmiş durumda arkadaşlar. Artık karakterimin göz rengi de değişti. Aslında ben yüz ifadesini öfkeli yapmamın bir sebebi vardı. O şimdi geldi aklıma. Tekrardan o hale getirelim. Arkadaşlar bak şimdi burada hmm, diş seçenekleri var. Alt dişlerden sarımtırak olanı seçiyorum. Bakın dişlerin rengi daha sarı bir hal aldı. Yakın bakalım isterseniz. Hemen sonrasında üst dişti, dişi seçiyorum ve hemen buradan üst sarımtırak dişi seçersem uygulanmış oluyor. Ee, neler gördük bu derste? 
saç rengini değiştirmeyi gördük, göz renklerini değiştirmeyi gördük, sakal eklemek ve çeşitli efektifler, efektif hareketler yapmayı öğrendik. Kan gibi, onun dışında dövme gibi ve kurcalarsanız daha aklıma gelmeyen bir sürü şey. Onun dışında vücut ayarlarının nasıl değiştiğini gördük. Yüz hatlarındaki değişikliklerin nasıl yapıldığını gördük. Aslında bu dersimizi böyle bitirelim diyorum ben. Yani şuranın mantığını anlarsak kendimiz birçok şey araştırıp bulabiliriz arkadaşlar. Birçok şey var. Bir tek Face'in farklı bir işlevi olduğunu söylemiştim. Bir daha hatırlatıyorum. Face'e tıkladıktan sonra şu alttaki butona tıklıyorsunuz ve sol en üstteki butondan yapmak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Onun dışında burada kıyafetler de var. Aslında birkaç örnek göstereyim. Mesela tişört diyor ve bana burada tişört seçenekleri sunmuş durumda farkındaysanız. Mesela şu renk seçelim. Aç dediğim zaman bakın açıldı. Fakat e, kıyafet konusunda hem şurası hem de burası. Bu ikisi arasında gidip gelin arkadaşlar. Çünkü burada da birçok seçenek vardır. Bunlar programın kendi içinde mevcut olanlarıdır. Buradan yaptıklarımız ise paket halinde sonradan eklenmiş. Nasıl diyeyim? Sonra da eklenmiş işte donelerdir yani. Yani buradan devamlı bir şeyler halledebilirsiniz. Fakat aklınızda hep şurası olsun ve tişörtler sadece bunlarla sınırlı değil. Her zamanki gibi klasörü bir geri yaptığınız zaman bakın. Burada tişörtle başlayan bir sürü klasör var. Ve istediğiniz bakın daha sportif tişörtler, daha düz klasik tişörtler. Mesela işte hırkalı tişörtler bakın giymiş durumda. Montu ceketi aslında şöyle bir şey yaparsak bakın. Bu mantıkta yine tişört mantığında ayakkabı ve diğer seçenekleri değiştirebilirsiniz. Size söyleyeceğim burada ne olabilir başka ilk olarak şunu söyleyebilirim. Dersi daha fazla uzatıp başınızı şişirmek istemiyorum. Erkek üzerinde yaptığınız bütün değişiklikler aynı mantıkta bayan karakteri üzerinde de geçerlidir. Bunu bilirseniz artık. Bir sıkıntınız kalmaz. Evet dersimizi böyle bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Artık yavaş yavaş son derse doğru yaklaşıyoruz. Yol yarıladık. Ve son ders çok uzun bir ders olacak. Yaklaşık 40 dakika, 1 saatlik, 1 saate yakın bir ders olacak. Çünkü sıfırdan bütün öğrendiklerimizi pekiştirip bir storyboard çizeceğiz. Ve onun eksportu yani baskıya hazır hali, kağıtlara basılmaya hazır hali nasıl getirilir onları öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.